Siamo di nuovo, siamo di nuovo in diretta con la nostra trasmissione. Purtroppo Prego, gli, i nostri ospiti stanno continuando a parlare <ride> dell'argomento ovviamente anche durante la pubblicità, però siamo di nuovo in eh, diretta. Allora il collegamento con eh, eh, la signora che vi avevo annunciato prima che si chiama Antonella Lazzarini è di Viareggio, non è ancora pronto, ci avvertiranno dalla regia quando potremmo parlare con lei. Intanto eh, leggo altri due messaggi che sono... Eh, che sono arrivati eh, prima di far replicare i, i rappresentanti dell'associazione La Manit Portù eh, un attimo eh, primo messaggio quindi per il signore seduto a destra una coppia di sesso diverso ha diritto di farsi una famiglia una coppia composta dallo stesso sesso no se è così complimenti diteli che il medioevo è passato da un po' e questo è un messaggio di Marco da Lucca e poi c'è un altro messaggio però, i matrimoni tra omosessuali sono figli della teoria del gender che pretende di annullare la differenza sessuale naturale fra uomini e donne. L'uguaglianza non può essere artificiosa. Questi due messaggi, quindi siamo ancora in uno schieramento contrapposto, per il momento siamo due a due, commentavamo anche prima in studio. Allora facciamo replicare a quello che è stato detto alla fine del primo blocco da Romanelli e Mercanti. Quali sono... Forse è pronto il collegamento in questo momento, allora scusate, prima facciamo il collegamento con eh, Antonella Lazzarini di Viareggio, mi sente Antonella? Presente, buonasera. Bene, grazie di essere nostra ospite telefonica, eh, l'abbiamo annunciato eh, prima, lei ha, ha fatto la fecondazione artificiale in Spagna e ha avuto un figlio all'interno di, eh, di una coppia omosessuale. Ci racconta la sua esperienza e ci dice anche se il bambino, perché di questo si parlava anche in un messaggio che è arrivato prima, ha avuto eh, difficoltà da questa situazione. Dunque, allora, eh, io dieci anni fa sono andata con la mia compagna a Barcellona e abbiamo deciso di fare un'inseminazione artificiale. Io sono stata appunto quella che ha deciso di fare questa intimidazione e niente, vabbè, è andato a parte l'iter che viene seguito per fare l'intimidazione artificiale, poi insomma, la gravidanza è stata bellissima, il parto purtroppo un cesario, però poi da lì in poi nato il bimbo è stata tutta una cosa meravigliosa per me e per la mia compagna anche se con lei poi la storia purtroppo è finita, però il rapporto è continuato come in una coppia normalissima e lei continua a vederlo, Altre, oltretutto mi passa anche gli alimenti. Ho capito, <ride> una situazione, situazione come tante ce ne sono in Italia. Italia. Certo, certo. E, ma e, il, 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 il bambino, bambino come, come ha vissuto? vissuto? Per quello, quello che, che ci può dire, dire ovviamente questa esperienza. Allora, il bambino ha saputo da subito, dalla prima volta che mi ha chiesto se aveva un papà, visto che non vedeva mai questa figura maschile di, accanto a me, ha saputo da subito che era stato desiderato tantissimo dalla sua mamma, e che però la sua mamma non aveva, era omosessuale aveva altri desideri e non voleva un uomo accanto, ma bensì un figlio con tutto il suo amore, ma nessun uomo accanto appunto. E che ero, sono andata in Spagna, che ho preso questo semino e, e niente, lui l'ha vissuta in maniera tranquilla, tanto è vero che ad oggi dice <ride> che è italo spagnolo, <ride> perché appunto questo seme è stato preso là e, e niente, cioè lui è un bambino tranquillissimo. Ecco, allora abbiamo capito che non ci sono, non ci sono, non ci sono stati, stati problemi, problemi. ma eh, ecco, ecco qui in studio è stato detto eh, poco fa che l'introduzione dei matrimoni e delle adozioni gay anche in Italia potrebbe comportare un indebolimento dell'istituzione famiglia e contemporaneamente quindi un indebolimento della società. Ecco, lei si sente... Una domanda retorica ovviamente fatta a lei, ma si sente un pericolo per la società? Ma assolutamente no. Io sono una donna omosessuale che ha avuto il desiderio di avere un figlio e come tutte le donne omosessuali spero che possano raggiungere il loro sogno. 
e il discorso della famiglia credo che non siano le adozioni alle coppie omosessuali, ma bensì la crisi che c'è nei matrimoni eterosessuali e ce n'è tanta e ce ne sono tantissimi di bambini che hanno i genitori divisi e crescono nell'angoscia, nel, nel, comunque nel, nel dolore di vedere i genitori separati. Io credo che i bambini abbiano, abbiano bisogno soltanto di tanto amore, che poi venga da due uomini, da due donne o da un uomo e una donna, mh, questo non cambia niente. Cioè, loro vogliono amore, vogliono serenità e tranquillità in famiglia e crescere in un ambiente dove, dove c'è tanto amore. E bene. E io onestamente penso di averglielo dato e di vederlo crescere a, a nove anni mio figlio. E è un bambino tranquillissimo, socializza con tutti, a scuola va bene, non ha problemi. Beh, abbiamo capito, capito che quindi non ci sono stati problemi per, per suo figlio. Volevo sapere no, se no. Maria Teresa Parrino o Andrea Gasperini hanno qualcosa eh, da dire a, a questa donna. Mi sembra Maria Teresa Parrino, prego. Eh, ma nessuno mette in dubbio che l'amore questo bambino l'abbia avuto anche perché è stato voluto in qualche maniera sicuramente la signora l'ha partorito quindi ha avuto con lui un rapporto che veniva già da prima della sua nascita attraverso il suo corpo quindi senza dubbio questo bambino è stato amato però l'amore nei confronti dei bambini non è tutto anche se è moltissimo Mm, un bambino ha bisogno per crescere di strutturarsi, non ha solo bisogno di mangiare, dormire, essere coccolato, protetto, ha bisogno anche di conoscere se stesso. In questa conoscenza, anche le neuroscienze oggi lo dicono, hanno un'implicazione fortissima l'ambiente che lo circonda, in particolare le figure che si occupano di lui. Ehm, e il fatto che siano differenti come sesso, come genere, maschio e femmina, è importantissimo perché ha bisogno di riferimenti diversi e complementari il bambino proprio per riuscire a strutturare la propria identità come maschio se è maschio, come femmina se è femmina in base all'analogia con la madre se è una donna, se è una femmina o alla differenza e a tutto ciò che può dare un padre al proprio figlio con il padre. Mi sembra che, eh, senza nulla togliere, ripeto, <ride> al caso singolo, perché non è la signora che è pericolosa, ci mancherebbe, mi piacerebbe anche conoscerla e sicuramente certo, uno dei, avremo dei anche pochi, tantissime cose in comune. Uno dei pochi casi in Italia di fecondazione artificiale in Spagna da parte di una donna all'interno di una coppia omosessuale. Sì, però coppie di, per esempio, nel mio paese ci sono coppie di... C'è una coppia di omosessuali maschi che sono andati all'estero a farsi un figlio... A No, 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 un paese di origine diverso, il Maremma, ah. e che hanno fatto un figlio all'estero e se lo stanno crescendo due uomini, il che è ancora forse più complicato, perché abbiamo visto tempo fa, abbiamo assistito a quelle foto di quella coppia canadese che ha strappato letteralmente il figlio dalla madre che l'aveva generato per stringerselo al petto fingendo in un certo senso di essere la madre che ha il primo contatto epidermico e co col figlio appena nato, ma erano due uomini. Cioè, la cosa allora, Antonella, Antonella voleva, voleva replicare, prego. Sì, no, no, non è questione di replicare, è questione di... Sicuramente fra due uomini è una cosa un po' più, un po più difficoltosa perché devono comunque affittare scusatemi il termine, eh, dice bene la signora, signora affittare, stiamo attenti, perché oggi sì, sì, non si, no, no, si no, potrà più dire affitto, affitto eh, ma anch'io, no, ma guardi che eh, se va a vedere, eh, io ho, ho preso in prestito comunque un, da un donatore un, il seme, certo. però quello che dico io, eh, io personalmente sono nata in una famiglia da, che aveva un, un padre, una madre, eppure sono nata omosessuale, io non credo che nascere, cioè non si nasce, eh, eh, cioè non si diventa eterosessuali o si diventa omosessuali, si nasce eterosessuali e si nasce omosessuali, avere come esempio due uomini e crescere con due uomini o crescere con due donne, non credo che possa eh, implicare 
un qualcosa di negativo sulla sessualità di un bambino o di una bambina. Se io ho una pulsione sessuale nei, nei confronti di un uomo e sono una donna, ciò cioè posso essere anche cresciuta con due uomini o con due donne, resto etero e mi piacciono gli uomini. Io mm. ribadisco, come tanti uomini o donne che sono gay, siamo nati e cresciuti in famiglie proprio status con papà, mamma, fra altri fratelli, eccetera. Però e siamo, o siamo omosessuali, cioè sì, l'omosessualità non è né una malattia, è più... né, una, cioè, né uno status symbol. E vi posso garantire che la vita dell'omosessuale eh, non è complicata di più, Va bene, più perché che... ti devi confrontare veramente con, con tutto. E ora cioè, non voglio passare l'argomento dall'adozione dai figli di omosessuali all'omosessualità. Però è importante perché quello che ha detto la signora del, del rapportarsi e del confrontarsi con la figura maschile o femminile è una cosa importantissima, però eh, vi dico che mio figlio gli piacciono le bambine e ha nove anni, cioè nel senso... Va bene. Non è che ha testa per qualche problema di omosessualità. Scusi, no, brevemente, no, non è che... Brevemente, prego. Il problema non è che il timore sia una coppia omosessuale genera un figlio omosessuale non è, non è questo eh. io ho parlato di costruzione della propria identità questo bambino crescendo avrà bisogno di cercare chi sia suo padre il problema di questo tipo di eh, per carità ripeto rispettabile la decisione della signora però al tempo stesso mi chiedo perché dobbiamo per legge rendere orfani dei, dei bambini un bambino ha diritto a conoscere suo padre, allora a conoscere la sua storia. storia. Come? Perché voi state affrontando l'argomento adozione, giusto? Sì. sì. Lasciamoli di... negli orfanotrofi a soffrire e a crescere con... Eh, nel, nella, nel, nei modi in cui li crescono. Cioè, facciamo facciamo un rapido che giro. Che due uomini e due donne diano più affetto di una suora o di un educatore o di un'educatrice che sia. Facciamo, facciamo un rapido giro di interventi, però rapidissimo. rapidissimo. Romanelli? Io dico solo una cosa... Eh... Io rispetto la dottoressa, credo sia psicologa, o sbaglio? No, per la verità, no, no, ah, non è già filosofia. Ma no, avevo capito che c'era uno psicologo, ah ma forse doveva avere uno psicologo. Sì, no, è cambiato l'ospite. Benissimo, eh. allora, ok. Eh, però è intervenuto un pediatra che ha detto esatto. per sms un bambino. Allora, io credo che ci saranno ovviamente, immagino, diverse teorie su questo, da questo punto di vista. Però ricordo che alcuni giorni fa il presidente Fulvio Giardina dell'Ordine degli Psicologi Italiani è intervenuto con una dichiarazione chiarissima in cui ha detto che eh, i bambini eh, che sono allevati da coppie omosessuali non presentano alcun disturbo nella crescita, alcun disturbo nella personalità diverso da quello dei bambini che crescono in famiglie eterosessuali. L'ha detto il presidente degli Ordini degli Psicologi. Ora, io non sono dell'idea che la scienza debba essere assoluta e quello che dice il presidente dell'Ordine è verità Rivelata. Però se il Presidente dell'Ordine dei Psicologi dice questo, se in tutto il mondo le adozioni gay sono possibili, evidentemente non è una cosa così acclarata che, che, che ci siano questi problemi. Mercati, Però, cioè, diamo, sì, diamo la parola a Valentina Io Mercati. volevo riprendere quel che ha detto lui, nel senso in molti paesi, rimanendo nell'ambito dell'Unione Europea, in molti paesi europei è possibile l'adozione, non mi sembra che ci siano casi di questi migliaia di bimbi che vivono in una famiglia omosessuale sui basi o comunque maniaci o comunque cresciuti non sereni quindi ecco la cosa la riflessione che mi veniva in mente mentre ascoltavo la signora è anche se è giusto in un, in un all'interno dell'unione europea dove sono cadute tutte le frontiere di tipo economico piuttosto che che ancora oggi si viva in un paese ipocrita come il nostro che permette il turismo dei diritti perché la signora deve andare in spagna a fare per avere un bimbo quando voglio dire a un certo punto, cioè perché deve essere la politica ad arrocarti il diritto di decidere se un'altra persona può o non può fare una certa cosa, visto che poi in molti paesi del mondo è permesso. Ragionamento chiarissimo, facciamo chiudere Gasperini rapidamente. Ma io una cosa soprattutto, eh, esistono, è brutto, qui si dimostrano male, ma esistono studi seri e statistiche serie che ci dicono che mediamente, mediamente, i bambini vissuti in famiglie omosessuali hanno più probabilità degli altri di incontrare vari tipi di problemi. Non, nel caso, qui una del, nel caso del New York Times, 
non è il Vangelo, non è il Padre Eterno, ha una certa ufficialità. Primo. Secondo, questo senza, senza discutere il bene che la signora vuole al bambino. Il presidente degli odi anni psicologi ha detto che non hanno fondamento queste cose. Eh, poi io non dico che si ma ha detto 5 giorni che c'è qualche microfono Chiedo che scusa, funziona no? male. L'altra cosa, solo dire questo, eh? cosa eh. che dico è questa, che mediamente le coppie omosessuali sono ancora più volatili, senza offesa, cioè nel senso sono ancora più, diciamo, eh, mediamente eh, si compongono, si riscompongono e così via, più delle coppie eterosessuali che pure oggi insomma, incontrano spesso questo problema. Dobbiamo, dobbiamo chiudere, Patrizia vuoi aggiungere qualcosa rapidissimamente? No, forse non c'è più il collegamento sì. allora, non c'è più il collegamento. No, no, no. Ah, prego, sì, Patrizia. Ah, scusate, sì, fate pazienza, no, mi sono sbagliato. <ride> prego. No, io aggiungo soltanto che a sentire questi discorsi mi fa piacere quello che ha detto lo psicologo, il capo degli psicologi, eh, perché conviene con me... Eh, per, anche perché io sono educatrice e lavoro con bimbi disabili e in, una, in scuole materne e, e elementari e purtroppo mi trovo a vedere tanti bimbi, figli di eterosessuali con problematiche varie e onestamente ribadisco che sicuramente la signora mi contraddirà di nuovo però l'amore è fondamentale poi ci vuole altro, però come ho detto prima, non, non sempre da, da uomo e donna vengono fuori figli perfetti. Grazie, 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 grazie Antonella e grazie non a Patrizia, voi, grazie buona per, per essere stata nostra ospite telefonica, non c'è possibilità però adesso di eh, controbattere subito, andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo.